sebagai partai besar, apakah sudah ada figur sebelum sebelum pendaftaran? Sudah ada komunikasi dengan figur lain dari PDIP sendiri atau dari figur lain yang masuk ke, ke, ke apa, berkomunikasi dengan PDIP sendiri? Uh, kalau sejauh ini memang uh, sudah ada komunikasi dengan beberapa uh, bakal calon juga sudah membangun komunikasi uh, ada yang intens ada yang ya uh, hanya sekedar si hello dan uh, sejauh ini memang sudah banyak sudah banyak yang sudah membangun komunikasi dan kita belum bisa memastikan uh, kepada mereka kita sampaikan mekanismenya mekanisme di partai dan mereka juga ada yang siap untuk bisa mengikuti mekanisme yang ada ini PDIP sebagai partai besar kenapa harus dibuka secara umum kader kurang kah atau uh, sebenarnya niat untuk membangun lembaga ini kan semua orang punya niat baik nah ini ini yang proses demokrasi yang sebenarnya kita menggulirkan sejatinya seperti itu karena uh, semua orang punya kesempatan yang sama sebenarnya selain kader partai ya nah, jadi bukan karena kekurangan kader tidak kita juga punya banyak kader punya banyak kader di partai yang juga mungkin kemungkinan akan ikut mendaftar banyak yang pasti mendaftar nanti prosesnya nanti baru kita dengar dari keputusan DPP nanti. Jadi bukan karena kurang kader, tapi memang ruang ini kita buka untuk semua orang supaya bisa yang banyak yang punya niat untuk membangun lembaga kecil seperti ini. Apakah ini tradisi PDIP atau baru berlangsung di tahun karena berbeda dengan partai lain di lembaga? Partai lain itu langsung deklarasi mereka mengusung siapa, mengusung siapa, kemarin Gerindra, PKB, terus Golkar, itu. tapi PDP berbeda justru, mereka justru buka, buka pendaftaran. Apakah ini bagian dari tradisi uh, partai? Ini partai. memang uh, ikut proses di partai seperti itu, dari sebelum-sebelumnya juga demikian. Jadi ada proses penyaringan, eh, penjaringan, lalu baru ada proses penyaringan. Di situ baru akan dilihat. Kira-kira siapa yang menurut partai, menurut keputusan DPP, kita nanti usulkan semua. Jadi semua yang mendaftar kita usulkan. Kita usulkan sesuai dengan proses mekanisme di partai, kita usulkan ke DPP. Yang nanti diputuskan itulah yang akan kita tidak lagi bekerja untuk memenangkan. Terus, dengan perolehan kursi tiga, tiga apakah PDP motor untuk cara pendapat? Ya, kita kembali nanti di prosesnya Karena ini juga kita dengan tiga kursi Sebelumnya kan empat kursi, 2019 Itu kita akan melihat kembali karena Proses ini tidak mengusung murni Dari PD Perjuangan tidak mengusung murni Karena kurang satu seat ya sebenarnya Kurang satu seat Kita harus berkoalisi Nah mekanisme koalisi ini juga kita perlu Bangun komunikasi juga dengan partai-partai lain sehingga ini nanti kita lihat perkembangan seperti dinamikanya seperti apa nanti kita lihat lihat lagi kalau memang kita e, memungkinkan untuk kita mengusung calon bupatinya kenapa tidak seperti itu oh satu lagi pendaftaran ini gratis kan e, pendaftaran gratis pak Broin ada kader partai perempuan misalnya ibu Nandi terus oh, itu apakah ada prioritas tidak untuk kader partai kalau misalnya memang dibuka untuk umum tetapi Apakah prioritas untuk kader PDIP sendiri atau memang tidak ada prioritas untuk kader? Kader untuk kader, <tuh> untuk kader semua punya kesempatan yang sama dengan yang lain. Di PDI Perjuangan sendiri bukan bukan berarti kali ini kita tidak tidak percaya diri untuk mengusung bupati misalnya atau ke wakil bupati. Sebenarnya tidak bukan bukan soal itu, tapi karena kita memberikan kesempatan. Di situ mereka semua punya kesempatan yang sama sebenarnya. Kesempatan yang sama untuk bisa ikut bertarung melalui PD Perjuangan. Nah, jadi e, tidak ada pembedaan di situ. Semua prosesnya nanti kita serahkan kepada DPP yang memutuskan. Nanti ujungnya di situ. Figur dari luar partai sudah melakukan komunikasi siapa lagi? Siapa saja bisa tahu? E... Yang baik intens maupun yang tidak intens? Banyak. E, sudah lumayan ya. Sudah ada... Pak Thomas Olay sudah sudah bangun komunikasi. Ada Pak Tommy Tommy Tifaona. Uh, Tommy. Ada Pak Tommy Tifaona. Ada di kader sendiri juga ada Pak Victor Marwatun. Ada uh, Pak G. Franciscus. Uh, di luar itu mungkin yang sempat berkomunikasi dari birokrat juga ada. Uh, Pak Wens bukan misalnya. Uh, ada lumayan lumayan banyak yang sudah membangun komunikasi. Koalisi? Uh, 
soal polisi nanti kita lihat kita lihat perkembangan karena kita mulai buka, buka, membuka pendaftaran juga dengan syarat-syarat ada syarat koalisi juga di situ jadi ada ada syarat khusus yang kemudian menunjukkan bahwa ketika calon bupati atau calon wakil bupati yang mendaftar di sini yang dari non kader yang non kader ya yang non kader kita cek apakah dia sudah membangun komunikasi dengan partai lain bisa membawa si tambahan untuk kita bisa sama-sama koalisi dengan pdi perjuangan apakah pdip mau berkoalisi dengan apa indonesia maju koalisi indonesia maju partai-partai yang bergabung dalam koalisi indonesia maju kita akan kita akan lihat arahan nanti maksud kita lihat arahan dari dpp nanti soal koalisi karena memang ini satu yang sulit karena eh, eh, koalisi ini kan kayak eh, pemilihan kepala daerah ini kan serentak nih gubernur dengan eh, bupati wali kota jadi kita akan lihat eh, petunjuk dari DPP nanti kira-kira model koalisinya seperti apa karena jangan sampai nanti kemudian di gubernur kita eh, dengan partai yang lain lalu ketika di di daerah di bupati atau wali kota kita dengan partai lain itu yang masih dipikirkan mekanismenya kira-kira seperti apa sehingga tidak jangan terlalu merumitkan kita untuk bekerja di bawah. Artinya politik di nasional itu kemudian tidak mempengaruhi politik di tingkat daerah. Baru peluang berkoalisinya itu bisa saja terjadi. Uh, kita lihat arahan nanti kalau memang ada peluang untuk berkoalisi dengan partai lain nanti kita lihat arahan dari Pena. Cukup. Terima kasih. Terima kasih.